అక్కలపల్లి గ్రామానికి విచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు సంజయన గారికి అలాగే మన జెడ్పీ చైర్పర్సన్ వసంతమ్మ గారికి అలాగే గ్రామ సర్పంచ్ గారికి ఏఎంసి మాజీ చైర్మన్ దశరథ్ రెడ్డి గారికి మాజీ జెడ్పీటీసీ ఎల్లన్న గారికి సీనియర్ నాయకులు రమణారెడ్డి గారికి వివిధ గ్రామాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి ఆ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా సరే శుభ్రంగా ఉండాలి గ్రామాలు అని చెప్పి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే మన ఎమ్మెల్యే గారు పరితపిస్తున్నారు మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు తక్కలపల్లి గ్రామానికి విచ్చేసి భూమి పూజ సీసీ రోడ్కి వేయడం జరిగింది మరి నన్ను ఆహ్వానించిన ఈరోజు తక్కలపల్లి గ్రామంలో సీసీ రోడ్కి భూమి పూజలో భాగంగా విచ్చేసిన మన ప్రియతమ నాయకులు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ గారికి అలాగే జెడ్పీ చైర్పర్సన్ వసంత గారికి అలాగే రూరల్ ఇన్ఛార్జ్ ఎంపీ పి రవీంద్ర ప్రసాద్ గారికి రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు రవీంద్ర రెడ్డన్న గారికి ఇలాంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఇంకెన్నో ఈ గ్రామంలో చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఇంత చక్కటి అభివృద్ధిలో మనందరినీ పాలు పంచుకునే విధంగా మనందరి వెన్నంటూ ఉండి ఎంతోమందికి రాజకీయ భవిష్యత్తును అందిస్తున్న మన ఎమ్మెల్యే గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించిన జయపాలన గారికి ధన్యవాదాలు రూరల్ ఏపీఎల్ రూరల్ మండలంలోని తక్కలపల్లి గ్రామంలో సీసీ రోడ్ భూమి పూజ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలు మన ప్రియతమ నాయకులు సంజయ్ అన్న గారికి అదేవిధంగా ఇక్కడ అనుబంధ గ్రామాల చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి విచ్చేసిన ప్రజాప్రతినిధులందరికీ నాయకులకు సింగిల్ విండో చైర్మన్ సందీప్ రావు గారికి అదేవిధంగా మీడియా సోదరులందరికీ కూడా గతంలో గత పాలనలో సమయ కేంద్రంలో పల్లెలన్నీ కూడా అభివృద్ధి కుంటుపడిపోయింది గాంధీజీ కలలు కన్న స్వరాజ్యం రావాలి అని చెప్పేసి గాంధీజీ గారు ఏదైతే అన్నారో ఆ గాంధీజీ కలలు కన్న స్వరాజ్యం అనేది ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ముమ్మాటికి నిజమైందనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు ఎందుకంటే గతంలో పేరుకు మాత్రమే సర్పంచ్లు ఉంటుండే వారికి పనులు కూడా పాపం పెద్దగా బాధ్యత కూడా లేకుండా ఊర్లో ఉన్న పంచాయతీల మట్టుకు సరిపోయేది అప్పుడు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వారికి ఒక ప్రత్యేక బాధ్యతను అప్ప అప్పయెప్తూ ఈరోజు ఏదైనా చెక్ పవర్ ఉందనంటే గ్రామంలో గ్రామ స్థాయిలో సర్పంచ్ గారికే వారు ప్రథమ పౌరులు వారు ఎంత వారు ఊరికి ఒక పెద్దగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని బాధ్యతలు కూడా సర్పంచ్ గారికి అప్పయెప్పి వారి బాధ్యతలతో పాటు ప్రతి నెల కూడా నిధులు ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విధంగా సమకూరుస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విధంగా సర్పంచ్లు కూడా మా సర్పంచ్లు అందరూ కూడా బాధ్యతయుతంగా మంచిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈ యొక్క సీసీ రోడ్లు నిర్మాణాలు కానీ ఇంకా కూడా ఈ యొక్క తక్కలపల్లి గ్రామానికి మా సంజయ్ అయిన గారు ఎప్పటికప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు గతంలో ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల కింద ఈ రోడ్లన్నీ కూడా పాడైపోయినాయి ఇప్పుడు తప్పకుండా మన 
చేయాలి అని చెప్పేసి వారు ఇంతకు ముందు వచ్చేటప్పుడు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు తప్పకుండా సాధ్యమైనంత వరకు మా సంజయ్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో రూరల్ జడ్పీసీగా మీ అందరి ఆశీస్సులతో గెలిచినాం కాబట్టి తప్పకుండా అభివృద్ధికి సహకరిస్తాం ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన సర్పంచ్ గారికి అదేవిధంగా ఎంపీటీసీ గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా ధన్యవాదాలు ఇంతటి కష్టకాలంలో భారతదేశం అంతా కూడా కొట్టు మిట్టాడుతున్నది ప్రపంచం అంతా కూడా టోటల్ వరల్డ్ హ్యాస్ క్లోడ్ డౌన్ ప్రపంచం అంతా కూడా నెమ్మదించింది ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి అనేది జరిగే పరిస్థితి లేదు ప్రాణాలు దక్కించుకుంటే చాలు అన్న పరిస్థితే ప్రతి కాడుంది అది మొదటి సంవత్సరం గడిచిపోయింది రెండవ సంవత్సరం కుదురపడతాం అనుకున్న సందర్భంలో మళ్ళీ ఏప్రిల్ మే నెలలలో మళ్ళా పెద్ద ఎత్తున కరోనా రావడం మరి ఈనాటి కూడా చూస్తూ ఉంటే కరోనా మరణాలు ఇంకా జరుగుతున్నాయి ఈరోజు కూడా మీర్పూర్ మండలంలో ఒక యువకుడు వార్డు మెంబర్ చనిపోవడం జరిగింది అంటే ఈ రకంగా కరోనా వల్ల మొత్తం ప్రపంచంలో అన్నీ కూడా స్లో అయినాయి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రత్యేకమైన దృష్టి పల్లెల పైన పెట్టింది కేసీఆర్ గారు మొట్టమొదలు మనం నీళ్ళు ఇచ్చుకోవాలి కరెంట్ ఇచ్చుకోవాలి ఆ వ్యవసాయం పండించడానికి పెట్టుబడి ఇవ్వాలి విత్తనాలు ఇవ్వాలి ఎరువు ఇవ్వాలి ఈ రకంగా నీళ్లు పెరగడానికి చెక్ డ్యాములు కట్టడం కుంటలు మంచిగా వేసుడు ఇవి ఒకటి కాదు అదే లైన్లో పడ్డారు మరి దాంతో ఇవాళ ఏమైంది ఒకనాడు పన్నెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఉన్న వడ్లు ఇవాళ యాభై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు వచ్చి ఎవరు కూడా ఖండించలేరు కొందరు నాయకులు వేరే కండువ వేసుకొని ఇక్కడ కూసుని ముచ్చట పెడతారు కావచ్చు బస్ స్టాండ్ కాడ మేము చూస్తుంటాం మీరు అంతా ఇంతమంది ఉన్నారో ఇద్దరు ముగ్గురు దొరుకుతారు ఆ ఇద్దరు ముగ్గురికి బ్రెయిన్ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు ఇంతకుముందు తిప్పల పెట్టకడ కూడా గదే వంద మంది రైతులకు తెలుసు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు చెప్తున్నారు ఎంత పంట పండించింది ఆడ ఒక్క గచ్చుమాట కడితే ఒక కిలోమీటర్ నీళ్ళు ఈడి కడిగి దాన్ని ఎట్లయితే తక్కల పెళ్ళికాడ పెడితే దాన్ని ఎన్ని ఎకరాలు ఎక్కువ పండుతుంది ఉప్పాల చెరువు కావచ్చు కింది దానికి మన తక్కల పెళ్ళాక నీళ్ళు వచ్చేందుకు పైకెళ్ళి తుమ్ములు పెడితే అచ్చడు కావచ్చు ఇవన్నీ ఎట్లొస్తున్నాయి అన్న సంగతి అందరూ తెలుసు ఇలా తక్కల పెళ్ళి చెరువుకి ఎట్లొస్తున్నాయి రామకాయపేట అక్కడ తుమ్ము పెడితే అరపెళ్ళ తుమ్ములు పెడితే ఆ చెరువులు నిండి మన తక్కల పెళ్ళి చెరువు నిండుతా ఉంది కానీ ఎన్నడో అని ఆలోచన చేసిందా అరపెళ్ళి కాడ తుమ్ము పెట్టాలి ఆ చెరువు నిండుతుంది ఆ చెరువు నిండితే తక్కల పెళ్ళి చెరువు నిండుతుందని ఎవరైనా ఆలోచన చేసిందా చేయలే కానీ ఇలా మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఆ విధానాన్ని తీసుకొని మీ అందరి సహకారంతో గెలిచిన నేను అరపెళ్ళి కాడ తుమ్ము పెట్టిస్తే ఇలా మూడు చెరువులే కాదు మన తక్కల పెళ్ళి చెరువులో కూడా నీళ్ళు వస్తుంది ఆ నీళ్ళు ఇవాళ వాగులో కూడా పడుతున్నాయి ఆ పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే ఈ రకంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం రోడ్లు చాలా అవసరం ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ విషయంలో నేను ప్రజలతో ఏకీభవిస్తా కొందరు నాతో అన్నారు ఊరికే రోడ్లు రోడ్లు అని వస్తున్నావు ఊరు ఇప్పుడే పుట్టినా అదే నువ్వు రాగానే రోడ్ అంటున్నావు అంటే కాలం మారింది అప్పుడు నడిచిపోదు ఎడ్ల బండ్లలో పోదు చిన్న సందులు ఉంటుండే ఇప్పుడు ఇంటికో సైకిల్ మోటరు వాడ కట్టుకో ట్రాక్టర్ ఒకటి కాదు రెండు నాలుగు ట్రాక్టర్లు ఇంకా కొద్దిగా మంచిగా చదువుకున్నాడు వ్యవసాయం పెద్దగా ఉన్నాడు కారు ఎవరు ఈ పెద్ద ఇల్లు కడితే మరి ఎలకలు తీసుకుపోతారు లారీ ఇలా సిమెంట్ రావాలి ఆ లారీ తిరగాలి రోడ్లు కూడా పెద్దగా అవుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా రోడ్లు కూడా మన ప్రజలు అడుగుతారు అది కూడా ఇవ్వాలంటే పరిస్థితులు అవసరమే కానీ మొదటి ఎందుకు చెప్పుకుంటే వచ్చిన ప్రపంచం అంతా కూడా వాస్తవానికి ప్రపంచం అంతా కూడా ఆగిపోయింది ఈ రోడ్లు వేళ్ళు అట్లాంటి అభివృద్ధి అనేది చాలా చోట్ల ఆగిపోయింది ఇంకా ఒక రకంగా ధైర్యంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలో సంక్షేమం ఆగలే పింఛన్లు ఆగలే తెలంగాణలో అభివృద్ధికి సంబంధించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఆగలే చెరువుల తాగు కూడా ఆగలే ఆ చెరువులకు నీళ్ళు ఇచ్చి ఆగలే రైతులకు పెట్టుబడి ఇచ్చి ఆగలే పండిన పంట కొనుడు కూడా ఆగలేదు ఒక్క తెలంగాణలో ఉండరు అని చెప్పి సరే ఒక్క తెలంగాణలో ఉన్నారు దేశంలో ఎక్కడ కూడా మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు కొన్న రాష్ట్రమే లేదు మనకంటే నాలుగు అంతలు పెద్దది రెండు జాతీయ పార్టీలు ఢిల్లీ పార్టీలు ఇక మన కిరికే రాజకీయం విషయం కాదు వాళ్ళు ఉన్న రాష్ట్రాలు మనకంటే పెద్దవి చాలా ఉన్నాయి అక్కడ కూడా లేదు ఇక టీవీ ఛానల్ పెడితే కొన్ని మాట్లాడుతుంటారు నిన్న ఏదో వచ్చింది అన్న ఏ ప్రభుత్వం నడుచుడే సీసాలో మన పైసలతో నడుతుందని బీహార్ ఎవరు పాలిస్తుండ్రు బీహార్ రాష్ట్రం ఎవరు పాలిస్తుండ్రు ఎవరు పాలిస్తుండ్రు చాలా గొప్పగా కనబడి చెప్పేటప్పుడు పాలిస్తుం ఏమైంది నిన్న కల్తీ కలు దాగి ఇరవై ఐదు మంది చచ్చిపోయింది వాళ్ళ మన గురించి మాట్లాడే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి తప్పకుండా దీంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందని సంక్షేమం కావచ్చు అభివృద్ధి ప
కానీ ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి కొన్ని మౌలిక వసతులు ఇంకా అవసరం ఉండి మనకు కూడా మెయిన్ రోడ్డు పాడైంది ఇవన్నీ నాకు తెలుసు ఓటి ఓటి చేస్తున్నాం నేను కూడా అదే దృష్టిలో ఉన్నా మనం బ్రిడ్జ్ కామ్ చెక్ డ్యామ్ మనమే అప్పుడు కవితమ్మ గారు ఉన్నప్పుడు పెట్టించింది చాలామందికి తెలుసు కూడా తెలియదు అవన్నీ చేసినాం అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న మనోహర్ రెడ్డి ఈ గారిని పట్టుకొని అప్పుడే బ్రిడ్జ్ కామ్ చెక్ డ్యామ్ ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ చెక్ డ్యామ్ పెట్టింది తక్కలపల్లి అనంతరం మధ్యలో ఎక్కడ కూడా జయచాల్ నియోజకవర్గంలో బాగా మాట్లాడతారు పాత వాళ్ళంతా ఎడబెట్టినట్టు ఒకటి చూపించి మనం గుళ్ళపేట వాళ్ళ గడ్డ ఉండే కట్టిన రా చెక్ డ్యామ్ కాబట్టి ఇవాళ మనం చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు కొద్దిగా వెనక ముందు పడితే ఇక్కడ మా నాయకులు అందరు ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా ఒకటి వెనక ముందు కాగానే అధైర్యపడద్దు తప్పకుండా వేద్దాం ఊర్లు పుట్టి చాలా రోజులైంది రోడ్లు వేసుకుంటూ పోదాం ఒకటి ఒకటి తప్పకుండా మీకోసం అహర్నిశలు అందుబాటులో ఉండడానికి మేము మేము వెంటా ఉంటాం తప్పకుండా పనిచేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్గొన్న నాయకులందరూ కూడా మరొకసారి పేరు పేరిన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఇప్పటికిప్పుడు ఎడ దొరకాలి మరి